Good evening, everybody, and welcome to Vodafone Comedy Stars. ചിരിക്കാനുള്ള ഒരു മണിക്കൂർ ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ കണ്ടസ്റ്റൻസ് റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് ചീഫ് ജഡ്ജിനെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാം ലെറ്റ്സ് ഓൾ വെൽക്കം ശ്രീ ജഗദീഷ് നമസ്കാരം ഏഴിലും പാല പുത്തു സൗരഭ്യവുമായി പ്രതിഭകളെത്തുന്ന വോഡഫോൺ കോമഡി സ്റ്റാർസിൽ വിജയങ്ങളാകുന്ന ടീമിനെ കാത്തിരിക്കുന്നത് കെൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് നൽകുന്ന ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വിലയുള്ള ഫ്ലാറ്റ് വെള്ളിത്തിരയിൽ ജ്വലിച്ചു നിൽക്കുന്ന മൂന്ന് നക്ഷത്രങ്ങളാണ് ജഡ്ജിങ് പാനൽ ഉള്ളത് നമുക്ക് അവരെ സ്വാഗതം ചെയ്യാം സുരാജ് വെഞ്ഞാറമ്മ ഇന്നത്തെ ആദ്യത്തെ പെർഫോമൻസ് ഒരു ഫിലിം റൗണ്ട് ആണ് ബൈ ടീം ചിരിക്കൊടുക്ക വോഡഫോൺ കോമഡി സ്റ്റാറിന്റെ ടീം ചിരിക്കൊടുക്ക അടിമുടി മാറുകയാണ് കാരണം അവർ ഒരു സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ പോവുകയാണ് വെറും സിനിമയല്ല ക്യാമ്പസിന്റെ സ്വപ്നമായ ഒരു സിനിമ ഈ ക്യാമ്പസ് സിനിമയിലെ സിക്സ് പാക്ക് ബോഡിയുമായി ശശാങ്കൻ എയ്റ്റ് പാക്ക് കുടവയറുമായി ബിനു അടിമാലി അമീർ ഖാൻ ചെസ്റ്റുമായി ലാൽ ബാബ് സൂപ്പർ ലെഗ് പ്രസുമായി മനോജ് വൈക്കർ ചേച്ചിന്റെല്ലി <laughs> ഇവിടെയുള്ള പെണ്ണുങ്ങളെ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ ഇന്ന് പ്രഷർ കയറിച്ചാവും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആ പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ അടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രഷറിന്റെ വല്ല ഗുളികയും കിട്ടുവാടാ എനിക്ക് തല ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നുമ്പോ ഞാൻ ചേർത്തലയ്ക്ക് അങ്ങ് ചെന്നച്ച തൊണ്ട് തല്ലിക്ക് വന്നവരെ കൊണ്ട് അങ്ങ് തല്ലിക്കും എന്നിട്ടൊരു ഒറ്റ കൊടത്തിലാ പിന്നെ ഒരു മാസത്തേക്ക് തലയിലേക്ക് പക്ഷെ ആ മൂന്ന് മണിക്കൂർ അവിടെ പോയിരുന്ന് എഴുതുന്ന ഒരു ബോർ ഒരു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ കൊടുക്കാം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വീട്ടിൽ തരാൻ പറ്റൂ രണ്ടായിരം സാർ ഇവിടെ വന്ന് എഴുതിക്കോളൂ ഏതായാലും പുതിയ അഡ്മിഷൻ കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ എക്സ്ക്യൂസ് മീ കുട്ടി കുട്ടി ഏത് ക്ലാസ്സിലാ പഠിക്കുന്നേ കുട്ടിയോ ഞാൻ ഈ കോളേജ് പുതുതായിട്ട് വന്ന ലെക്ചറാ ഏതാ വിഷയം 
ഇച്ചി ആ ഇത് നിനക്ക് വേറെ ജോലി ഇല്ല എന്നേ ഇവിടെ കുട്ടി അടി ജീവിക്കുന്നേ ആ എന്നടാ അപ്പുറത്തൂടെ കറങ്ങി പോയി ടീച്ചറെ ഒന്നുകൂടെ കാണാം ആ വാടാ ചാടിക്കല്ലേ ഇവന്റെ ശരീരവും ഭാവവും ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് നമ്മുടെ കോളേജിലെ ഭാവിയിൽ ആരായിട്ട് വരും ആർണോൾഡ് സൂപ്പർ ബോഡി അല്ലേ അതുകൊണ്ട് നീ ബോഡി ഷോ ചെയ്താ മതി അയ്യോ ഈ ശരീരം വെച്ചോ എനിക്ക് ബോഡി ഷോ ചെയ്യാണെന്നും അറിയില്ല എടാ നിനക്ക് അറിയാൻ വയ്യെങ്കിൽ പഠിപ്പിച്ചു തരാൻ ഇവിടെ ആളുണ്ട് ഇവനാണ് പെരേര നിനക്ക് അറിയാൻ വയ്യാത്ത ബോഡി ഷോ എവൻ പഠിപ്പിച്ചു തരും എടാ ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്തേ അതെ ആശ കാണിച്ചു തരും ശിഷ്യൻ ചെയ്താ മതി ഇനി നമുക്ക് അവന്റെ കാലിലെ മസിൽ ഒന്ന് കാണാം ആ പാൻസ് ഒന്ന് ഒരു മോനെ മതി 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 അപ്പൊ അതിനെങ്ങ് വിട്ടെ ഓഹോ അത് പറയാ സാരാരാണാവോ ഞാനോ ഡിങ്കൻ ശക്തരിൽ ശക്തൻ എതിരാളിക്ക് ഒരു പേരാളേ ഏ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലെന്ന് വേണ്ട വിഷ്ണു വന്ന വെറുതെ വിഷയമാവേ നിന്റെ വിഷ്ണു വന്ന ഇവിടെ എന്തെടുക്കടാ അഴിക്കടാ സ്വീകരണം കൊടുക്കാം ഇന്ന് പുതിയ ബാച്ച് വരുന്ന ദിവസല്ലേ അതെല്ലാം കൂടി ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ആ കൂട്ടത്തിൽ നിന്റെ വിഷ്ണു ഉണ്ട് ഒന്ന് മിണ്ടാത്ത പാടി ഹലോ റെഡ് ഗേൾസ് കണ്ടിട്ടെന്താ ഒരു മൈൻഡ് ഇല്ലാത്തത് മായ എന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനം പറഞ്ഞില്ല എന്റെ മായ ഈ ഡയലോഗ് കേട്ട് ഞാൻ മടുത്തു ഇനിയെങ്കിലും ഈ സ്ഥിരം പല്ലവി ഒന്നും മാറ്റിപ്പിടിച്ചു എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു ജീവിതം ഉണ്ടായിരുന്നു കുടിയന്മാര് നമുക്ക് എന്റെ ദീപേ ഡയലോഗ് മാറ്റി പറയേണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞിരിക്കണു 
ബി സീരിയസ് നിന്റെ പിറകെ നടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് രണ്ടു വർഷമായി ഇനി നീ എന്നെ മനസ്സിലാക്കി ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നത് വരെ ഞാൻ നിന്നെ ശല്യം ചെയ്യും നിന്നെ കൊണ്ട് ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറയിക്കുകയും ചെയ്യും മോനെ വിഷ്ണു എന്തോ അതിന് വെച്ച വെള്ളം നീ അങ്ങ് വാങ്ങി വെച്ചേരെ നിന്റെ ഈ വലവീശിലൊന്നും എന്റെ അടുത്ത് വേണ്ട വായി നോക്കി നിനക്ക് അതൊന്നും വാടി ഇങ്ങോട്ട് വലവീശി പിടിക്കാൻ ഇവിടെ എന്നെ മത്സ്യ കന്യയോ എടാ മോനെ വിഷ്ണു നിന്റെ അടവൊന്നും അവളുടെ അടുത്ത് നടക്കത്തില്ലടാ അവസാനം നീ ഈ കോളേജ് വഴി മാനസമൈനെ പാട്ടും പാടി നടക്കും വിഷ്ണു ഒരു കാര്യം വിചാരിച്ച അത് നടത്തിയിരിക്കും പിന്നെ രണ്ടു വർഷം കൊണ്ട് നീ നടത്തുന്നു നിങ്ങൾ കണ്ടോ ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ അവിടെ ഹോസ്റ്റലിൽ ചെന്ന് അവളെ കൊണ്ട് ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറയിച്ചിരിക്കും ഹോസ്റ്റലിൽ പോണോ കൊള്ളാം നാളെ നിന്നെ കാണാൻ ഞങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വരാനുള്ള ഇടം ഉണ്ടാക്കരുത് നീ ഓറഞ്ച് മേടിക്കാനുള്ള കാശില്ലാത്തോണ്ട് പറയാ ഓറഞ്ച് നിന്റെ തന്ത മരമാക്രി അവറാനും കൊണ്ട് കൊടുക്കുക ഇത് പറയുന്നതേ വിഷ്ണു ഒന്ന് പോ ചേട്ടാ അവിടുന്ന് ഈ ഭൂമിയിൽ ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലും നിനക്ക് വേണ്ടിട്ടാ രണ്ടാഴ്ചക്ക് ശേഷം വീട്ടിൽ നിന്ന് വന്നൊന്നും ഫോൺ ചെയ്യാലോന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാ അതിനും സമ്മതിക്കില്ല അവിടെ ഒരു പഠിത്ത മയ ഞാനൊന്ന് കുളിക്കാൻ പോവാട്ടാ വീട്ടിൽ നിന്ന് അച്ഛൻ വിളിച്ചാ നീ ഒന്ന് എടുക്കണേ അച്ഛനല്ലേ വിളിക്കുന്നത് ആ കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റു ഒരു ഫുൾ ബോട്ടിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് അടിച്ചാൽ ഇന്നല്ല നാളെ രാവിലെ ആയാൽ പോലും അയാൾ എഴുന്നേക്കില്ല നിനക്ക് എന്താ വേണ്ടത് മായെ നിനക്ക് എന്നെ ഇഷ്ടമല്ലേ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഇഷ്ടമാണെന്നൊന്ന് പറ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നീ പറയും ഇന്ന് രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്കകം എന്റെ ഈ ഫോണിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ കോളേജിനടുത്തുള്ള കുളത്തിൽ എന്റെ ഡെഡ് ബോഡി കാണും ഞാൻ എല്ലാം കേട്ടു പറഞ്ഞതുപോലെ അവൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യൂടി ഏ അവൻ എന്നെ പേടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നതായിരിക്കും നീ ഒക്കെ ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്ത് കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ നോക്ക് എന്ത് പറ്റിയടാ എടി കോളേജിന്റെ പുറകിലെ കുളത്തിൽ ആരും മരിച്ചു കിടക്കുന്നു നമ്മുടെ വിഷ്ണു ആണെന്നാ പറയുന്നത് അവന്റെ ചെരുപ്പും ഭാഗം അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയെന്ന് എന്റെ മനസ്സ് പറയണോ നമ്മൾ ചെയ്തത് എന്തായാലും ഇച്ചിരി കടന്ന കൈയായി പോയി എന്ത് അല്ല നീ പറഞ്ഞിട്ടാണല്ലോ നിന്റെ ബാഗും ചെരുപ്പൊക്കെ അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നീ മരിച്ചു എന്ന് വരുത്തി തീർത്തത് അതിനെന്താ എടാ അവളൊരു അല്പം വിഷമിക്കട്ടെ രണ്ടു വർഷമാണ് ഞാൻ അവിടെ പുറകെ നടന്നത് ബാക്കി എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ഈ വിഷ്ണുവിന് അറിയാം ഹലോ എന്താടാ എടാ എന്താണെന്ന് എടാ നിന്റെ ബാഗും ചെരുപ്പും കൊണ്ടുപോയിട്ട കൊളത്തിന്ന് ഒരു ഡെഡ് ബോഡി കിട്ടിയെന്ന് മുഖം പോലും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത ആ ഡെഡ് ബോഡി നിന്റെ ആണ് ആ നാട്ടുകാരെല്ലാരും പറയണേ സുധാകരൻ നാസ് മുറുക്കാൻ കട സുധാകരൻ നാസ് മുറുക്കാൻ കട മുറുക്കാൻ ബീഡി സിഗരറ്റ് ശംഭു പാൻപരാഗ് തുടങ്ങിയവ തനിയെ പൊട്ടിച്ച് ചുണ്ടിന്റെ അടിയിൽ വെച്ചു തരുന്ന ഏക സ്ഥാപനം സുധാകരൻ നാസ് അതല്ലല്ലോ അങ്ങനെയാടാ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ ആരും പറയാല നല്ലതാണെന്ന് മരിച്ചിടിയുമ്പോ അവനായിരിക്കും ഈ ഏരിയയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഡീസന്റ് ആ കഷ്ടം മുഖം ആരെയും കാണിക്കുന്നില്ലെന്നാ പറയുന്നത് കുളത്തിന്റെ പടവിൽ അങ്ങനെ ഇടിച്ചു വികൃതമാണെന്നാ പറയുന്നത് കഷ്ടം കഷ്ടം എന്തായാലും പോസ്റ്റ് മോർട്ടം കഴിഞ്ഞ് വൈകുന്നേരം ബോഡി എത്തും ആ തൽക്കാലം നീ ഇവിടെ നിൽക്ക് ഞാൻ അകത്ത് പോയി നിന്റെ അമ്മയോട് കാര്യം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഇത് ഇപ്പൊ വരാം ഇവിടെ നിൽക്കി എന്റെ അമ്മാവനാ ഞാൻ ജനിച്ചിട്ട് ഇതുവരെ എന്നെ തെറിയല്ലാതെ ഒരു വാക്ക് വേണ്ടിയിട്ടില്ല ഇപ്പൊ തങ്കക്കൂടെ വന്നു ശവം ഏ ശവം ഇപ്പൊ നാട്ടുകാരുടെ മുമ്പിൽ നീയാ പഠിക്കാൻ എത്ര കാശ് വേണമെങ്കിലും അഭാവം തരുവാരുന്നല്ലോടാ പത്താം ക്ലാസ് ജയിച്ച് പുസ്തകത്തിന് പൈസ ഇല്ലാതെ നിന്നപ്പോഴേ പഠിത്തം നിർത്തി കൂടെ മണലി വാരം ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞ അങ്ങേരാ ഇപ്പൊ പൈസ തരാവുന്നു എനിക്ക് ഇപ്പൊ അവനെ കാണണം എനിക്ക് ഇപ്പൊ അവനെ കാണിച്ചു തരാം എന്തോ അമ്മാവിന് ഞാനിപ്പോ ഒരു പണി കൊടുക്കട്ടെ അമ്മാവാ അമ്മാവാ 
അയ്യോ കഷ്ടം മരുവും മരിച്ചതേ സഹിക്കാൻ വയ്യ പുള്ളി ബോധം കെട്ടി വേണേക്കാം അയ്യോ 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 പുള്ളി എടുത്തോ മാറ്റിയേക്കാം സാറേ എന്ത് പറ്റി എന്താ കാര്യം എന്താ ഞാൻ ഒന്നും പറയണ്ട ഞാനാണ് ഒറ്റ രൂപ പോലും കൈക്കൂലി കൊടുക്കാതെ ഏട്ട് മൂത്ത എസ് ഐ ആയി എസ് ഐ നീലാമ്പരൻ അറിയോ ഈ ചെറുക്കന്റെ അച്ഛനെ അമ്മ ആരാന്ന് വെച്ചാൽ വിളിച്ചോണ്ട് വന്നേ അയ്യോ ഇപ്പൊ വിളിക്കാം സാറേ ആഹാ ഇതെല്ലാം കൂടെ പല കൊള്ളിക്കൽ ആളുണ്ടല്ലേ അത് പിന്നെ സാറേ ചെറുക്കൻ കോളേജിലെ ഹീറോ അല്ലേ അന്നേ പിന്നെ നിങ്ങൾ എല്ലാരും കേൾക്കാൻ വേണ്ടി ആ ഒരു കാര്യം പറയാണ് നിങ്ങളെ ചെറുക്കം മരിച്ചിട്ടില്ല എന്ത് എടാ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായില്ലേ ചെറുക്കൻ ഇസ് നോട്ട് ഇത് ഏട്ട് മൂത്ത് എസ് ഐ ആയുള്ള കുഴപ്പം ഇംഗ്ലീഷ് പെട്ടെന്ന് വരത്തില്ല ചെറുക്കൻ മരിച്ചിട്ടില്ല അതാ കാര്യം അപ്പൊ സാറേ ഈ മരിച്ചതാരാ സ്വാശ്രയ കോളേജിൽ പീസ് കൊടുക്കാൻ വയ്യാതെ ഒരു കർഷക കുടുംബത്തിലെ പയ്യനാണ് ചാടി ആത്മഹത്യ ചെയ്തത് അവ എഴുതി ആത്മഹത്യ കുറിപ്പ് ഇതാ കണ്ടോ സോറി ഇത് ടെലിഫോൺ ബില്ലായിപ്പോയി ഇതാണ് അണ്ട വടിവത്താശ്രയം കണ്ട ഉപ്പ് സാറേ എന്റെ മോൻ അതെല്ലാം പോലീസ് അന്വേഷിക്കണുണ്ട് എന്റെ സാറേ എനിക്കൊരു കാര്യം പറയണ്ട് എന്റെ മരുമോൻ വിഷ്ണു മരിച്ചിട്ടില്ല അവൻ ഇവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട് സാറേ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നതാ സാറേ ഞാൻ പറയണമെന്ന് വിശ്വസിച്ചു അയ്യോ ഇതാരാ വന്നേക്കുന്നത് എന്നെ കട്ടി വല്യ അന്വേഷണക്കാരൻ അന്വേഷണത്തിന്റെ വഴി തെറ്റിക്കാൻ നോക്കി ഇയാളെ പിടിച്ച് ആദ്യം വണ്ടിയിൽ വേണ്ട സാർ ഞാനിവിടെ ഉണ്ട് എല്ലാരും എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്ന കരുതിയല്ല ഞാനിതൊക്കെ ചെയ്തത് അടിച്ചിട്ടും പിടിച്ചിട്ടും ഒരു കാര്യമില്ല അതൊക്കെ ഞങ്ങൾക്കുള്ള പണിയാണ് ആദ്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് യവനെ പിടിച്ച് കെട്ടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളും വയസ്സാൻ കാലത്ത് കോടതി കയറേണ്ടി വരും അതെന്താ സാറേ യവൻ മരിച്ചെന്ന് കരുതി ചാവാൻ നോക്കിയ ഒരു കുട്ടിയുണ്ട് ഇവിടെ പി സി ആ കൊച്ചിനെ ഇങ്ങോട്ട് ഒന്ന് വിളിച്ചേ യവൻ കാണിച്ച പോക്കണം കേട്ടിന് ഞാൻ അവനെതിരെ കേസൊന്നും എടുക്കാൻ പോകുന്നില്ല പക്ഷെ യവനെ ഞാനൊന്ന് ശിക്ഷിക്കും എത്രയും പെട്ടെന്ന് എവിടെ നീ കെട്ടിക്കണം കേട്ടോ ആ അയ്യോ അപ്പൊ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കലങ്ങി തെളിഞ്ഞ് സ്ഥിതിക്ക് എല്ലാരും എന്തിനും നോക്കി നിൽക്കണം എന്റെ അമ്മ അവളെ പിടിച്ച് അവന്റെ കയ്യിലേക്ക് അങ്ങ് വെച്ചു കൊട് ഇവിടെ മരണ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വന്ന ആളാ ഞാൻ പക്ഷെ ഒരു മംഗള കാര്യത്തിന്റെ ഫോട്ടോ എടുക്കാമല്ലോ അതുകൊണ്ട് എല്ലാരും ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഫോട്ടോയ്ക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്തേ കറിയുന്നു 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 എല്ലാരും അനങ്ങാതെ വേണം ഇച്ചിരി ഇങ്ങോട്ട് കുറച്ച് കുറച്ചുകൂടെ ചേച്ചി തന്നെ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് എല്ലാരും നല്ല മുഖത്ത് നല്ല ചിരി വേണം ആരും അനങ്ങരുത് ആരും അനങ്ങാതെ നിന്നോണം എല്ലാരും അനങ്ങാതെ നിന്നോണം ഞാൻ ഫിലിമും മേടിച്ചോണ്ട് നേരെ ജഡ്ജസിനോട് കമന്റ് ചോദിക്കാം നമുക്ക് ചേച്ചി എക്സലന്റ് വർക്ക് ആയിരുന്നു കേട്ടോ എപ്പോഴും ഞങ്ങൾ പറയാറുണ്ട് ശശാങ്കൻ നല്ലൊരു സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റർ ആണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അത് ഒരു സിനിമ റൗണ്ട് വന്നപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് ശശാങ്കൻ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി എന്നുള്ളതാണ് കാരണം നിങ്ങളുടെ തുടക്കം ടൈറ്റിൽ മുതൽ ആ ഒരു അമ്മ വന്നത് അതിൻ്റെ ആ കുട്ടി വളർന്ന് വളർന്ന് വന്നത് നമ്മൾ വിചാരിക്കും സിനിമയെ മാത്രമല്ലേ നമുക്കത് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അത്ര ഫാസ്റ്റായിട്ടാണ് നിങ്ങളത് ചെയ്തത് അതിനുശേഷം ആ കുട്ടി വളർന്നു വരുന്നു കോളേജിലെത്തുന്നു പിന്നെ ബിനു അടിമാലി എന്റെ ബിനു ഇവിടെ ആ ഡാൻസ് കിടന്നപ്പോ ഞങ്ങൾ വേറെ ആരെയും നോക്കിയില്ല ബിനുവിനെയാ നോക്കിയത് അപ്പൊ കോളേജിലെ റാഗിങ് മുതലുള്ള കോളേജിലെ സംഭവം ഈ ഒരു വളർത്തിയെടുത്ത ഒരു മകൻ പിന്നെ കോളേജിൽ വന്നിട്ടുള്ള അവസാനം വന്ന് നിൽക്കുന്ന പ്രണയത്തിലാണ് ആ പ്രണയത്തിന്റെ എന്തിലും വന്നപ്പോ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇങ്ങ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കത്തില്ല ചിലപ്പോ അങ്ങനെ കിടക്കും എന്ന് പറയും അവസാനം ഈ പെണ്ണോടി വരും എന്നുള്ളിടത്ത് ലാസ്റ്റ് വന്ന് ഇത്രയും ക്യാരക്ടേഴ്സ് വന്നു അമ്മാവും വന്നു വന്നതിന് ശേഷമുള്ള ആ ഒരു ട്വിസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അതും അസലായിട്ട് വർക്കൗട്ട് ചെയ്തു ഏറ്റവും ബുദ്ധിപരമായി നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചൊരു സ്ഥലം ഫസ്റ്റ് ടൈറ്റിൽ സെക്കൻഡ് ഇടവേള തേർഡ് എൻഡ് ആ അസലായിരുന്നു കേട്ടോ അത് പിന്നെ ആർട്ടിസ്റ്റൈസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ബിനു എക്സലൻ ലാലിനെ സംബന്ധിച്ച് ലാല് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ഹീറോ റോളൊക്കെയല്ലേ ലാലിന് കിട്ടി ഇത്തിരി കൂടെ ലാലിന് എന്തോ ഒരു എന്തോ ഒരു ഒരു ചമ്മല് പോലെ തോന്നി ലാലിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് പിന്നെ അച്ഛൻ നന്നായി അമ്മ അവിടെ അല്ലേ പിന്നെ ശശാങ്കൻ്റെ അമ്മാവൻ എനിവേ ഇതിൽ വർക്ക് ചെയ്ത എല്ലാ ആർട്ടിസ്റ്റുകളും പോലീസ് ആയാലും വന്ന എല്ലാ ആർട്ടിസ്റ്റുകളും നന്നായി പെർഫോം ചെയ്തു സനൽ തുടങ്ങിയ എല്
നിങ്ങൾ ശരിക്കും നാല് പേരാണ് ഇതിലെ മെയിൻ നിങ്ങൾ ഈ കൂടെ വരുന്ന ആ ഓച്ചിറ സജിയെ ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് വിളിച്ചേ വിളിച്ചു നിർത്തിക്ക് ഓച്ചിറ സ സജിക്ക് പ്രത്യേക അഭിനന്ദനം ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ് കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് സജി അഭിനന്ദിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നടക്കുന്ന എല്ലാ സ്കിറ്റുകളിലും സജിക്ക് ഒരുപാട് ഡയലോഗ് ഉള്ള വേഷമുണ്ട് സജി അത് ഗംഭീരമായിട്ട് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ശതമാനവും ക്ലിയറാക്കി ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾ പലരും ലിപ്പ് സിങ്ക് ചെയ്യുന്നില്ല അത് വളരെ വിഷമമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് നല്ല സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ ആ ലിപ്പും കൂടെ സിങ്ക് ആയാലല്ലേ നമുക്ക് കാണുന്നവർക്കും കൂടെ ഒരു സുഖമുള്ളൂ അപ്പം അത് ശ്രദ്ധിച്ചോളണം ബാക്കിയെല്ലാം നന്നായിരുന്നു ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് താങ്ക് യു ചേട്ടാ ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം സുരാജ് പറഞ്ഞില്ലേ ലിപ്പിൻ്റെ കാര്യം അതൊരു അഭംഗിയാണ് കാരണം ലാസ്റ്റ് ബിനു ഒരു ഡയലോഗ് ഇട്ടും പോയി അല്ലേ പറയാൻ വിട്ടു വേണ്ടി ടെലികാസ്റ്റ് ഒരുമേ ശ്രദ്ധിച്ചോ പറ്റിക്കാൻ നോക്കണ്ട പറ സത്യം പറ നല്ലൊരു ഡയലോഗ് ആയിരുന്നു അത് വിട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ വധം ചില ക്യാമ്പസ് ചിത്രങ്ങളെ ആവിഷ്കരിച്ചു അത് പച്ചയായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ആവിഷ്കരിച്ചു വളരെ ഗംഭീരമായിട്ട് ഈ തെലുങ്കും തമിഴൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഇവിടെയുള്ള മലയാളികൾ ചിലർ എല്ലാവരും ഞാൻ പറയുന്നത് ചില ആൾക്കാർ ഇതുപോലെ ചിത്രങ്ങൾ ഒരിക്കലും സങ്കല്പിക്കാൻ പറ്റാത്ത ചില കഥാപാത്രങ്ങളൊക്കെയാണ് കോളേജിൽ വരുന്നത് നമ്മളൊന്നും കോളേജിൽ ഇതുവരെയായിട്ടും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇതുപോലെയുള്ള വില്ലനോ അത് വളരെ ഗംഭീരമായിട്ട് ആവിഷ്കരിച്ചു അതിലൊന്നും കുഴപ്പം വന്നില്ല പക്ഷേ കുറച്ചുകൂടി നിങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥത കാണിച്ചിരുന്നില്ല സമയക്കുറവോ എന്തായിരിക്കാം പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഒരു റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവും വളരെ ഗംഭീരമായി ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് വെരി നൈസ് പ്രസൻറ്റേഷൻ ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം ഈ സാധാരണ ക്യാമ്പസ് ഫിലിംസ് എന്ന ലേബലിൽ ഇറങ്ങുന്ന ചിത്രങ്ങളിൽ ക്യാമ്പസുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവും ഉണ്ടാവില്ല ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഹീറോ ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് പേരെ ഇടിച്ചിരുന്നത് ഇതുവരെ ഒരു ക്യാമ്പസിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ സിനിമയിലെല്ലാം പറക്കുകയാണ് അത് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് കളിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് കുറേയൊക്കെ ഹീറോയിസത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പക്ഷേ ഇരുപത്തഞ്ച് പേരെയും അമ്പത് പേരെയൊക്കെ ഇടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും നടക്കാത്ത കാര്യമാണ് ആ അത്തരം സിനിമകളിൽ നിന്നും പ്രേക്ഷകർ മുക്തി നേടണം എന്ന ആഹ്വാനമാണ് നിങ്ങൾ നൽകിയിരിക്കുന്നത് വെരി ഗുഡ് അതിൽ തന്നെ ഒരു കാര്യം എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് അധ്യാപികയുടെ ഡ്രസ്സ് നിങ്ങൾ കാണിച്ചത് ക്യാമ്പസ് സിനിമകളിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അധ്യാപികമാർ വരും യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിൽ അധ്യാപികമാർ അന്തസ്സുള്ള വേഷം ധരിച്ച് തന്നെയാണ് കോളേജുകളിൽ വരുന്നത് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പീരീഡിലെ ഫിലിം അല്ല നിങ്ങൾ കളിയാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഒരു ഏത് കാലഘട്ടത്തിലെയും മോശപ്പെട്ട ചിത്രങ്ങളെയാണ് നിങ്ങൾ കളിയാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്ലസ് പോയിന്റ് ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ചിരി കൊടുക്കാം നാല് ജഡ്ജസും ഹാപ്പി ആയിരിക്കുകയാണ് ടീം ചിരി കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് സ്കോർ ചോദിക്കാം അവശേഷിക്കുന്നത് എട്ട് മികച്ച ടീം ഇവരിൽ മലബാറിന്റെ സവിശേഷതമായ ടീം രസികർ ശിവദാസ് മട്ടന്നൂർ കലാഭവൻ ബിജു കലാഭവൻ ജോബി കലാഭവൻ രാകേഷ് ഈ നാലു പേർ ചേർന്ന് തെരുവിൻ്റെ ഒരു കഥ പറയാൻ തുടങ്ങിയാണ് തെരുവിലാണ് ജീവിതം കാണുന്നത് ജീവിതത്തിലെ രസമുള്ള നിമിഷങ്ങളുമായി ഇവർ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് ഇവർ നമ്മെ ചിരിപ്പിക്കും ഒട്ടനവധി സംഭവങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്ന ഒരു തെരുവിലേക്ക് എന്റെ ദൈവമേ ചെത്തി നടക്കുന്ന ഒരു പണി കിട്ടണോന്ന് വിചാരിച്ചൊരു ദൈവത്തോട് അത്ര പ്രാർത്ഥിച്ചത ഇപ്പം കിട്ടുന്നത് ഈ കരിക്ക് ചെത്തുന്ന പണിയാ കേട്ടോ ആ ഒരു കരിക്ക് കേട്ടോ നല്ല വിനയാണല്ലോ ചേട്ടാ കരിക്കെന്താ വില മുപ്പത് 
മുപ്പതാ എന്റെ പൊന്നോട്ടോ ഡൽഹിയിലൊക്കെ പതിനഞ്ച് രൂപയേ ഉള്ളൂ ചേട്ടാ ഈ പത്ത് കരിക്കെടുത്ത എത്ര കുറച്ച് തരും പത്ത് കരിക്കെടുത്ത ഇപ്പൊ രാവിലെ തന്നെ കൊണ്ട് രണ്ട് കുറച്ച് ചട്ടണം തരാം ചേട്ടാ ഇതിൽ വെള്ളം കുറവാണല്ലോ വെള്ളം നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞു കൊടുക്കാ മലബാർ അടക്കട്ടാന്നിക്കുന്നത് അത്രയുണ്ടാവില്ലോ നിന്നോട് ഞാൻ ആദ്യം ചോദിച്ചെന്നാ നിനക്ക് കുടിക്കണോ തിന്നണോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് നീ എന്നാ പറഞ്ഞത് കുടിക്കണം പിന്നെ തിന്നാനുണ്ടാവില്ല കളിക്ക് വേണ്ട എനിക്ക് മനസ്സിലായോ തന്റെ പൈസ പറഞ്ഞ മുപ്പതല്ലേ ഇതാ വെച്ചോ മുപ്പത് വെച്ചോ നൂറ്റി മുപ്പത് നൂറ്റി മുപ്പതാ ഇയാള് മുപ്പത് എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് രണ്ടിതാ ചട്ടി പൊട്ടി രണ്ട് ചട്ടി പൊട്ടി തരാൻ പറ്റില്ല സത്യം പറയുന്ന ഒരു മരുന്നാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കച്ചവടം നടത്തുന്നത് സത്യം പറയുന്ന മരുന്ന് ഇതൊരു തുള്ളി കളിച്ചാൽ മതി സത്യം മാത്രമേ നിങ്ങൾ പറയുന്നു സത്യം പറയുന്ന മരുന്നാണ് മേടിച്ചോളൂ വേണോ സത്യം പറയുന്ന മരുന്നു സത്യം മാത്രം പറയുന്ന മരുന്നാണ് സത്യം മാത്രം ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും മേടിക്കാം സത്യം മാത്രം പറയുന്ന ഇത് പച്ചവളാണല്ലോ ഇതാ ഒരാൾ സത്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു സത്യം പറയുന്നു സത്യം പറയുന്ന മരുന്ന് മാത്രമേ എന്താ ചേട്ടാ നീ പച്ചവെള്ളം കൊണ്ട് എത്ര കാലാ ജീവിക്കുക ചേട്ടൻ ഈ ചട്ടി കൊണ്ട് എത്ര കാലാ ജീവിക്കുക അതല്ല ഞാൻ ഈ ചട്ടി വെക്കുന്നതിന് വേറെ കാര്യമുണ്ട് എന്താണെന്ന് ഇപ്പൊ കരിക്ക് വരയ്ക്കാനും തെങ്ങ് വരയ്ക്കാനും ആള് കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് ഇന്നതൊക്കെ എങ്ങനെ പറച്ചത് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാ ഞാനിപ്പോ വലിയൊരു പറമ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആടെ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് കിണർ അങ്ങോട്ട് കുഴിച്ച് അതിലൊക്കെ ഓരോ തെങ്ങ് വെച്ച് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ പറച്ചാ മതി അല്ലേട്ടോ ഞാൻ രാവിലെ ഈ തെങ്ങ് തേങ്ങക്ക് എന്താ താങ്ങുവില താങ്ങുവില എന്നൊക്കെ വായിച്ചല്ലോ താങ്ങുവില അത് ചേട്ടൻ ബാധിക്കോ നമ്മള് താങ്ങുവില എങ്ങനെ അറിയോ ഓരോരുത്തർ വരൂ ഓരോരുത്തർ നോക്കിട്ട് അയാൾ ഒരു ക്വാളിറ്റിയും ഒരു കപ്പാസിറ്റിയും നോക്കിട്ട് ഓരോ വില അങ്ങ് താങ്ങി കൊടുക്കും You know this book? This is tourism guide and menu. You look, 20 rupees, one piece. You cheat me. You insult me. But you can't open it up. Tendi. Chato, you don't have to go. You don't have to go. Come on, come on. 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 നമ്മളെ കേരളത്തിൽ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് ഭയങ്കര പ്രശ്ന അതുകൊണ്ട് ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് എന്റെ ഒരു ഐഡിയ എല്ലാ കുപ്പികളും വാങ്ങി ശേഖരിക്ക സംസ്കരിക്കുക ഇതേപോലത്തെ ആൾക്കാർ വേണം നമ്മുടെ നാട്ടില് അടിപൊളി ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഞാൻ ഇന്ന് കച്ചവടം ഇല്ല ഓ ഞാൻ കട്ടി എടുത്ത മൊത്തം കച്ചവടം ഞാൻ വീട്ടിൽ പോകാം എന്ത് ഞാൻ അവിടെ പോയിട്ട് അമ്പലത്തിൽ പോകണം അവിടെ പോയിട്ട് അമ്പലത്തിൽ പോയിട്ട് ഒരു തേങ്ങ ഉടച്ചിട്ട് വേണം ബാക്കി കച്ചവടം അമ്പലത്തിൽ പോകേണ്ട ഒരു കാര്യം ചെയ്യും കുറച്ച് കഴിക്കേണ്ടാ എന്താ ലക്ഷാർച്ചന ഒരു പുഷ്പാഞ്ജലി ഒരു ചിത്രാഞ്ജലി അല്ല ചിത്രാഞ്ജലി വേണ്ട ഗണപതി ഹോമം അതൊക്കെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കഴിച്ചോളൂ ബാക്കി പൈസയ്ക്ക് കൊടിമേല സ്വർണം പൂശിയാലോ പ്രിയപ്പെട്ട യാത്രക്കാരെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ പാവം കച്ചവടക്കാരനെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കായി പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന പുസ്തകമാണ് എങ്ങനെ തടിയൂര കോട്ടയം വൈദ്യുതി ബുക്സ് പുറത്തിറക്കിയ ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ വില വെറും പത്ത് രൂപ മാത്രം നിങ്ങൾ ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരനാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ അഴിമതി നടത്താം പിടിക്കപ്പെട്ടാൽ എങ്ങനെ തലയൂരാം എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു പുസ്തകമാണ് ഈ പുസ്തകം വിലയോ തുച്ഛം ഗുണമോ മെച്ചം നിങ്ങളൊരു പെൺവാഴ്പ കേസിൽ പെട്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ തലയൂരാം ഏത് പോലീസ് ഓഫീസറെ കാണണം ഏത് നേതാവിനെ കാണണം ഏത് രാഷ്ട്രീയക്കാരന്റെ കാലുപിടിക്കണം എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള
ആണ് ഏ മുതൽ ഇസട്ട് വരെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ വില വെറും പത്ത് രൂപ മാത്രം നമ്മൾ ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഓഫീസിലേക്ക് കടന്ന് ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു വില്ലേജ് ഓഫീസർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തഹസീൽദാർക്ക് എത്ര രൂപ കൈക്കൂലി കൊടുക്കണം അത് എവിടെ വെച്ച് കൊടുക്കണം എങ്ങനെ കൊടുക്കണം എന്നൊക്കെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് എങ്ങനെ തടിയൂര വില വെറും പത്ത് രൂപ വെറും പത്ത് രൂപ മാത്രം ഞാൻകുമ്പോ ഞാൻ കൊറേ എന്റെ ജീവിത കഥ എഴുതി അതെനിക്കിപ്പോ ഒരു ജീവിത മാർഗമായി ചേട്ടാ ഇത് കൈനോട്ടല്ലേ ഇത് കൈനോട്ടല്ലേ അത് ചെറിയൊരു സൈഡ് ബിസിനസ് കൈനോട്ടല്ല കോളേജിലുള്ളവരാ കോളേജ് കുമാരി അവർക്ക് അവരിക്ക് സ്വസ്ഥമായിട്ടിരുന്ന് സംസാരിക്കണമെന്ന് ഇപ്പൊ പാർക്കിൽ വിളിച്ചിരുന്ന് പോകാൻ പറ്റില്ല ഒളി ക്യാമറ അല്ലേ ഒളി ക്യാമറ ചേട്ടൻ വിളഞ്ഞ പുള്ളി തന്നെയാ ചേട്ടാ ഞാൻ പോട്ടേട്ട എനിക്ക് രണ്ട് പുസ്തകം വിൽക്കണം ചേട്ടാ ചേട്ടന്റെ ഈ സാമൂഹ്യ സേവനം വൈകാതെ ചേട്ടന്റെ തടി എങ്ങനെ ഊരാം എന്ന് ഈ പുസ്തകം ഉപകാരപ്പെടും തടി എങ്ങനെ ഊരാം തടി എങ്ങനെ കസ്തൂരി അഴകിൽ ശിങ്കാരി കളിയാടാനൊരുങ്ങി കസ്തൂരി കസ്തൂരി അഴകിൽ ശിങ്കാരി കളിയാടാൻ ആളെ മനസ്സിലായില്ലേ ഇല്ല ആ മോഹൻലാലിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല ഡൂപ്പിനെ ചെയ്തിട്ട് ഒരു കോടിയുടെ ഫ്ളാറ്റ് കിട്ടിയ ആളാ അത് ശരി എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ എന്താണെന്നറിയോ ആ ഫ്ളാറ്റ് കിട്ടി മുപ്പത് ലക്ഷം ഗവൺമെന്റിലേക്ക് ടാക്സ് അടക്കണം അയ്യോ അത് എടുക്കാൻ പാകില്ല അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ തെണ്ടി നടന്ന് പിരിക്കാ പിന്നെ അപ്പൊ എനിക്കിവിടെ ഒരു ധർണയുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണാം എനിക്ക് വേണ്ട ഇത് മണ്ടരിയാ വെള്ളം കുടിച്ചോ നല്ല വെള്ളല്ലേ നല്ല വെള്ളം തുറന്ന് താടാ നല്ല വെള്ളം പൈസ തരാത്താക്ക് ഇതല്ലാണ്ട് എന്താ കൊടുക്കുക ഹലോ സാറേ ഓവർ ഓവർ ഹലോ ഹലോ ആ ഇവിടെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഞാൻ ഒഴിപ്പിച്ചു ഒഴിപ്പിച്ചോ എന്നെ എത്ര ഞാൻ വേഷം മാറിക്കോട്ടെ സാർ ആ മാറിക്കോ ഓവർ 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 അറിയ എന്താന്ന് വെച്ചാ പറ ഞാനും സഹകരിക്ക ഞാൻ പിടിച്ച എന്റെ പ്രതികളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ എന്നോട് പറ വേറെ പരിപാടിയാണല്ലോ
ആരംഭിക്കുന്നു 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 കൈക്കൂലി വാങ്ങരുത് ഇതാരാ നമ്മളെ വാങ്ങുന്ന ഇങ്ങനല്ലോ മേടിക്കുന്നത് കൈക്കൂലി കൊടുക്കരുത് കേരളത്തിന്റെ വികസനത്തിന് കേരളത്തിന്റെ രക്ഷയ്ക്ക് നമ്മുടെ നാടിന്റെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് നോക്കൂ നോക്കി ഒരു തീജ്വാല 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 എനിക്കും വിശക്കുന്നു രണ്ട് ദോശ കഴിച്ചാലോ എല്ലാരും ചുറ്റിലിരിക്കും ഒരു സേഫ്റ്റി ആവട്ടെ വളഞ്ഞിരി വളഞ്ഞിരി മൊത്തത്തിൽ ഓക്കെ അടുക്ക കുറച്ചും കൂടെ അടുക്കാണ്ട് വിദ്യാർത്ഥി അയക്കാം വിദ്യാർത്ഥി അയക്കാം വിദ്യാർത്ഥി ഒരു ഏമ്പക്കം വരെ സമ്മതിക്കില്ലടാ പോലീസ് പിരിഞ്ഞു പോകുക പോലീസ് പിരിഞ്ഞു പോകുക പോലീസുകാര് തെരുവ് കാണാൻ കളിക്കുന്ന സ്ഥലത്താ നീയൊക്കെ വന്നിട്ട് സമരം ചെയ്യണ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നാടകം കളിക്കാം ഞങ്ങൾ അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ സമരം ചെയ്യണത് ഞാൻ നിന്റെ അവകാശം തെരുവിലാണ് ഇരിക്കണേ വീട്ടിലാണ് ഇരിക്കണേ മലിനമായ മനുഷ്യ മനസ്സുകളാണ് നമ്മുടെ തെരുവോരങ്ങളെ മാലിന്യമാക്കുന്നത് പ്രകൃതിയുടെ സമ്പത്താണ് ജലം ആ ജലം പോലും വിൽപ്പന ചരക്കാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന നമുക്ക് നാളെ ശ്വസിക്കുന്ന വായ് പോലും വില കൊടുത്ത് വാങ്ങേണ്ടി വരും തീർച്ചയായും ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങളുടെ കഴിഞ്ഞ പെർഫോമൻസിന് ഒരുപാട് മാറ്റമുണ്ട് നല്ലൊരു ചേഞ്ച് ആണ് ഇംപ്രസീവ് ആയ ചേഞ്ച് ആണ് വെരി വെൽ ഡൺ ചോദിക്കാം ഇതിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു ബ്രില്യൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് സാമൂഹ്യ വിഷയങ്ങൾ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു എന്നുള്ളതാണ് അത് സ്ഥിരമായിട്ട് മാധ്യമങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധമുള്ള ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിനെ സാധിക്കുകയുള്ളു അത് ഈ അടുത്ത് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാച്ച് ചെയ്തൊരു സംഭവമാണ് ഈ പോലീസുകാരൻ ആകാശത്തേക്കാണോ അല്ലെങ്കിൽ താഴത്തെ അറിയില്ല ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടി ചിരിച്ചു പോയൊരു സംഭവമാണ് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ വിഷയമാക്കി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചിരിയിലൂടെ ഉൾപ്പെടുത്താൻ നോക്കി എങ്കിലും ചില താളപ്പിഴകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ശിവദാസിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നൊക്കെ ചില അല്ലേ ടങ് സ്ലിപ്പുകളൊക്കെ വന്നു അത് ശിവദാസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരിക്കലും സംഭവിക്കാത്താണ് റിഹേഴ്സലിൻ്റെ ആണോ ടെൻഷൻ്റെയോ എന്തോ ഇത് മനുഷ്യൻ്റെ കാര്യമുള്ളത് സംഭവിച്ചു പോകാം പക്ഷേ ഉണ്ട് ആണല്ലേ ഓ സോറി അപ്പം എല്ലാം സംഭവിക്കാം എന്തായാലും മികച്ചൊരു പെർഫോമൻസ് തന്നെയായിരുന്നു ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ജഗദീഷ് ഏട്ടാ സമകാലിക സംഭവങ്ങൾ കോർത്തിണക്കി തെരുവിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ച ഈ സ്കിറ്റ് രസകരമായിരുന്നു ശിവദാസിൻ്റെ ഈ മിനൽ വാട്ടറിൻ്റെ ബോട്ടിൽ വച്ചിട്ടുള്ള ആ ക്ലൈമാക്സ് ഏകദേശം നമുക്ക് ഊഹിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു ബോട്ടിൽ കളക്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ആ സൂചനയിൽ അവിടെ തന്നെ കുറച്ചൊരു സസ്പെൻസ് ലീക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ പോലും ആ ക്ലൈമാക്സിൻ്റെ ഭംഗി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വാളെടുത്തവൻ വാളാൽ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഒരു ആവശ്യം വരുമ്പോൾ ഇയാൾക്ക് കൊടുത്ത വെള്ളം തന്നെ ഈ കുഴപ്പം പിടിച്ച മലിനജലമാണ് എന്നുള്ളത് ഒരു നല്ല സന്ദേശമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്
ഇപ്പോൾ ബന്ധും ഹർത്താലും ഒക്കെ നടത്തുന്ന നേതാക്കന്മാർ ചിലപ്പോൾ അവരവരുടെ വീടുകളിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു പ്രസവ കേസ് ആയിട്ട് പോകുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ആക്സിഡൻറ്റുമായിട്ട് പോകുമ്പോഴോ അപ്പോഴൊക്കെ വലിയ ബ്ലോക്ക് വരുമ്പോഴാണ് അവർ വിഷമിക്കുന്നത് ബന്ധും ഹർത്താലും ഒക്കെ നടത്തുമ്പോൾ അല്പം കൂടി മനുഷ്യത്വപരമായ ഒരു സമീപനം എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും കൈക്കൊള്ളണം എന്നാണ് എൻ്റെ വിനീതമായ അഭിപ്രായം നിങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടി നിങ്ങൾക്ക് പരാമർശിക്കാമായിരുന്നു കോടതിയുടെ ഒരു നല്ല തീരുമാനം ഇങ്ങനെയുള്ള സമരങ്ങളിൽ പൊതു മുതൽ നശിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് അവർ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകണം എന്നുള്ള കോടതിയുടെ നിയമം കലാസമൂഹം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു പിന്നെ പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഇതേപോലുള്ള തെരുവ് നാടകങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിനെ ഹാസ്യവൽക്കരിച്ചു ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു പോർഷൻ വളരെ കറക്റ്റാണ് കാരണം പോലീസ് അവരുടെ കൃത്യനിർവഹണത്തിൽ ഇതൊക്കെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചേക്കാം പക്ഷേ ജനകീയ പോലീസാണ് കാക്കിക്കുള്ളിലും കലാകാരന്മാർക്കുണ്ട് അവർക്കൊരു ഔട്ട്ലെറ്റാണ് പിന്നെ ഒരു പോലീസ് ഓഫീസർ ഇങ്ങനെ ആകാശത്തേക്ക് വെടിവെക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കാണിച്ചു അതിന് സമകാലിക സംഭവമായിട്ട് വളരെയധികം ബന്ധമുള്ളത് കൊണ്ട് ആ പോലീസ് ഓഫീസറുടെ രൂപവുമായി വളരെയധികം ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ രൂപവും ആ ഹെൽമെറ്റും ഒക്കെ വെച്ച് പോയപ്പോൾ അത് വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാഴ്ചയായി എന്തായിരുന്നാലും നിങ്ങൾ സാമൂഹ്യ പ്രസക്തിയുള്ള കുറേ ഏറെ വിഷയങ്ങൾ ഹാസ്യത്തിൻ്റെ മേമ്പടിയോടെ നർമ്മത്തിൽ ചാലിച്ച് അവതരിപ്പിച്ചു അതിൽ വിജയവും കൈവരിച്ചു രസകരമായ നിമിഷങ്ങൾ സമ്മാനിച്ചു ഓൾ ദി വെരി ബെസ്റ്റ് ടീം രസിക ചേച്ചി രസികൻ നമ്മൾ എന്ത് തിന്മ ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ ഫലം നമ്മൾ അനുഭവിക്കും എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഇത്തരം സാമൂഹ്യ പ്രശ്നങ്ങളും കൂടെ നിങ്ങൾ സമന്വയിപ്പിച്ച് പെർഫോം ചെയ്തു ഹ്യൂമർ അല്പം കുറവായിരുന്നു എന്നെനിക്ക് തോന്നി പിന്നെ മിസ്റ്റർ ശിവദാസിൻ്റെ ചില ക കൗണ്ടർ ഡയലോഗ്സും ഒക്കെ അല്ലാതെ കുറച്ചും കൂടെ നിങ്ങൾ പൊതുവേ നല്ലതായിട്ട് ഹ്യൂമർ ഒരുപാട് നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരാണ് പക്ഷേ ഇത്തരം ഒരു സീരിയസ് പ്രശ്നം നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ പരിധി വിട്ടിട്ട് ഹ്യൂമർ അതിൽ ചേർക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല എനിവേ നല്ല പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു നന്നായിരുന്നു കേട്ടോ രണ്ട് കോളേജ് സ്റ്റുഡൻസ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പറയത്തേ ഇല്ല അത്രയേ നേരം ആ പെണ്ണിൻ്റെ കൈ നോക്കി അസ്തരേഖ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക ആ ഒരു പഞ്ച് കലക്കി കേട്ടോ എനിവേ ഗുഡ് ലക്ക് രസികർ ഓക്കെ സുരാജേട്ടാ വളരെ രസമുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ പെർഫോമൻസ് കുറച്ചുകൂടി കൗണ്ടർ ഡയലോഗുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി മെച്ചമായേനെ ഇനിയുള്ള നിങ്ങളുടെ സ്കിറ്റുകളിൽ അത് കാര്യം വെച്ചാൽ ഞങ്ങളൊക്കെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ നാല് പേരും മികവുറ്റ കലാകാരന്മാർ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ നല്ല സംഭവങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വെയിറ്റ് ചെയ്യായിരുന്നു ഇത് നല്ലതായിരുന്നു കുറച്ചുകൂടിയൊക്കെ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചു ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് താങ്ക് യു വെരി മച്ച് രാജേഷ് ടീം റസികർ നന്നായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ പ്രതീക്ഷ ഒരുപാട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഓഫ്കോഴ്സ് ടീം റസികറാണ് സോ പ്രതീക്ഷ ഡെഫിനറ്റ്ലി കൂടി കൂടി ഇങ്ങനെ വരികയാണ് എനി വേ നോ പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾ പെർഫോം ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ഓൺലി സ്കോർ ടെനിയേട്ടാ ഇത് നിങ്ങളുടെ രണ്ടാമത്തെ പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു ഈ സ്റ്റേജിൽ സോ ഫസ്റ്റ് പെർഫോമൻസ് പ്ലസ് സെക്കൻഡ് പെർഫോമൻസ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ടു ഹൺഡ്രഡ് വെരി ഗുഡ് നൂറ്റി എഴുപത്തി എട്ട് മാർക്സ് ടീം റസിഗർ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ഗൈസ് കൺഗ്രാച്ചുലേഷൻ കഴിഞ്ഞ കുറേ എപ്പിസോഡുകളായി നമ്മളോടൊപ്പം സെലിബ്രിറ്റി ജഡ്ജായി സുരാജ് ബഞ്ഞാറമൂട് ഉണ്ടായിരുന്നു യെസ് ഇവിടെ ഒരു ചേഞ്ചിന് വേണ്ടി സുരാജ് ബഞ്ഞാറമൂടിനോട് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് കൽപ്പനയായിരിക്കും ഇവരെ രണ്ടുപേരെയും വേദിയിലേക്ക് ഞാൻ ക്ഷണിക്കുകയാണ് പ്ലീസ് ചോദിക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ സെറ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ലേ അതിനും ഇങ്ങനത്തെ ഈ ഷോയിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണ് സെറ്റിൽ ഇപ്പോൾ ഷൂട്ടിംഗ് സമയത്താണെങ്കിൽ ഡയറക്ടർ നമ്മളെ തെറി വിളിക്കും ഇവിടെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവരെ കുറ്റം പറയാം അവിടെ ഡയറക്ടർ നമ്മളെ കുറ്റം പറയും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവരെയൊക്കെ സമ്മതിക്കണം നമ്മളൊരു മത്സരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ വെറുതെ സംസാരിക്കാനോ മത്സരത്തിന് നിൽക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ചങ്കിടിക്കും അതിൽ അതിനെ പിന്നെ മറികടന്നു പോവുകയാണ
ഞാൻ പറയില്ല മോനെ പറയില്ല ശരി അങ്ങനെ ഇരുന്നോട്ടെ ഒരു പക്ഷേ ഒരു പതിനഞ്ച് വയസ്സ് ഇപ്പൊ എത്ര ആയിക്കോട്ടെ ഒരു പതിനഞ്ച് വയസ്സ് ചേച്ചിക്ക് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ഒരു മൂന്ന് സൂപ്പർ സ്റ്റാർ നിൽക്കുകയാണെന്ന് വിജയ് സൂര്യ പൃഥ്വിരാജ് ഇവരിലെ മൂന്ന് പേരുടെ കൂടെ അവരുടെ പ്രകടനം ഗംഭീരമായിരുന്നു അവര് മികവുറ്റ കലാകാരന്മാർ തന്നെയാണ് യാതൊരു സംശയമല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ വോഡഫോൺ കോമഡി സ്റ്റാർസിലെ എല്ലാ താരങ്ങളും മികവുറ്റ എല്ലാ താരങ്ങളും മലയാളത്തിൽ ഒരുപാട് സിനിമകളിൽ അഭിനയിക്കാനുള്ള അവസരം അവർക്ക് കിട്ടട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവരഭിനയിക്കുന്ന അതേ സിനിമകളിൽ എനിക്കും അവസരം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം പിന്നെ ദിലീപ് ഏട്ടൻ ചെയ്ത ആ ഒരു സിനിമയായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബന്ധം ഉണ്ടോന്ന് പിന്നെ ഇങ്ങനെ നടത്തിയൊക്കെ വന്ന് അതൊന്നും അല്ല ശരിക്കും ശബ്ദത്തിലാണ് പുള്ളിയുടെ ഉണ്ണികൃഷ്ണന്റെ പ്രശ്നം ശബ്ദമാണ് ഫീമെയിൽ ശബ്ദമാണ് പിന്നെ എൻ്റെ ഈ ഒരു ശബ്ദം ഇപ്പോൾ പ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ പലർക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു ശബ്ദമുണ്ട് അപ്പോൾ അയാളുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഈ ശബ്ദം അയാൾക്ക് ഭയങ്കര പ്രശ്നമായിട്ട് തീരുന്നതാണ് സിനിമ നല്ല ഹ്യൂമർ സിറ്റുവേഷനാണ് തീർച്ചയായിട്ടും സിനിമ വിജയിപ്പിക്കാം സുരാജ് ഏട്ടാ ഞങ്ങളുടെ ടീം മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാവരും എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ റെഡിയാണ് ഒരു അടിപൊളി പാട്ടാവാം അടിച്ചങ്ങ് പൊളിക്കാം റെഡി അടിച്ചു പൊളിക്കാം നേരത്താണല്ലോ പിന്നെ പൊങ്കാല തെരുവില് വെച്ചു കണ്ടു പെണ്ണ് കതിലൊലാ കമ്മലിട്ട് കുണുങ്ങി വരും പെണ്ണെ നിന്റെ കണ്ണേറി നമ്പ് കൊണ്ട് എന്റെ നെഞ്ചിലിടി താളം കാത്തിരിപ്പു പെണ്ണാണ് കൂത്തിരിപ്പു കണ്ണാണ് കാത്തിരിപ്പാണൻ മനസ്സിൽ മാറണ ഒരാള് കാത്തിരിപ്പു പെണ്ണാണ് കൂത്തിരിപ്പു കണ്ണാണ് കാത്തിരിപ്പാണൻ മനസ്സിൽ മാറണ ഒരാള് നേരത്താണല്ലോ പിന്നെ പൊങ്കാലാ തെരുവില് വെച്ചു കണ്ടു പെണ്ണെ കതിലൊരാ കമ്മലിട്ട് കുണുങ്ങി വരും പെണ്ണെ നിന്റെ കണ്ണേറി നമ്പ് കൊണ്ടല്ലേ നെഞ്ചിലിടി താളം കാത്തിരിപ്പൂ പെണ്ണാണ് കൂത്തിരിപ്പൂ കണ്ണാണ് കാത്തിരിപ്പാണൻ മനസ്സിൽ മാറാൻ ഒരാള് കാത്തിരിപ്പൂ പെണ്ണാണ് കൂത്തിരിപ്പൂ കണ്ണാണ് കാത്തിരിപ്പാണൻ മനസ്സിൽ മാറാൻ 